हेलो क्लास ट्वेल्व स्टूडेंट्स वेलकम टू द डैब हैंड लर्नर्स चैनल सो अब तक हमने डिफरेंसेस पढ़े थे दैट व्हाट आर द प्रिंसिपल्स फर्स्ट ऑफ ऑल फिर मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की डेफिनेशन फिर वैल्यूज और प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स में डिफरेंस देन टेक्निक्स और प्रिंसिपल्स में डिफरेंस ऐसे हमने बहुत सारे डिफरेंस किए थे बट आज हम प्रिंसिपल्स पढ़ने वाले हैं डैट आर फोर्टीन प्रिंसिपल है तो देर आर टू इंडिविजुअल फर्स्ट ऑफ ऑल डैट इज हेनरी फ्योल पूरा नाम उसका है हेनरी फ्योल एंड दूसरा है टेलर टेलर एक साइंटिस्ट था और हेनरी फ्योल एक माइनिंग में इंजीनियर था इंजीनियर इन माइनिंग और अभी हम फ्योल की बात करते हैं अभी टेलर का मैंने सिर्फ आपको एक इंट्रो दे दिया है बट टेलर की बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हेनरी फ्योल इंजीनियर था माइनिंग में और और उसने एंड उसने जनरल मैनेजमेंट जनरल मैनेजमेंट के ऊपर बहुत सारी थ्योरीज और प्रिंसिपल्स डेवलप किए हैं ओके okay, सो so वो एक तो इंजीनियर था प्रैक्टिशनर था और वो मैनेजमेंट के ऊपर प्रिंसिपल्स बनाता था उसके ऊपर थ्योरीज डेवलप करता था तो अब हम एक बार फ्योल के बारे में पढ़ लेते हैं इंट्रो फ्योल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हिज थ्योरीज डील विद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ कॉम्पिटेटिव एंटरप्राइज दैट हैज टू कंट्रोल इट्स प्रोडक्शन कॉस्ट फ्योल उन ऑर्गेनाइजेशन की ऑर्गेनाइजेशन पर थ्योरीज बनाता है या प्रिंसिपल्स बनाता है जो ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्शन में इंगेज है कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती है जो रीसेल में इंगेज होती है कि जो सामान आ रहा है उसे ही रीसेल कर दो ओके बट फ्योल जो है वो प्रोडक्शन जो ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्शन में इंगेज है उन पे ही थ्योरी और प्रिंसिपल बनाता है इन द कॉन्टेक्सट ऑफ अ कॉम्पिटेटिव एंटरप्राइस डेट हैज टू कंट्रोल इट्स प्रोडक्शन कॉस्ट डेट टू कम्पीट इन द मार्केट मार्केट में कम्पीट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को या एंटरप्राइज को अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट को कंट्रोल कैसे करना है क्योंकि अगर प्रोडक्शन कॉस्ट हमारी कंट्रोल होगी प्रोडक्शन कॉस्ट हमारी डिक्रीज होगी देन हमारा जो प्रोडक्ट uh, होगा वो सस्ता होगा प्रोडक्ट विल बिकम चीप या इन एक्सपेंसिव और जब हमारा प्रोडक्ट इन एक्सपेंसिव होगा तो जो हमारे कस्टमर्स हैं वो हमारे कस्टमर्स इंक्रीज करेंगे प्रॉफिट भी फिर ज्यादा होएगा ओके तो वो इन थ्योरीज पे डील करता था कि जो ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्शन में डील करती है वो अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट को कम कैसे करे ही वॉज फर्स्ट वन टू आइडेंटिफाई फोर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट वो फोर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आइडेंटिफाई करने वाला पहला इंडिविजुअल था कौन कौन से फोर फंक्शन प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग माइंडेड यहाँ पे स्टाफिंग नहीं है स्टाफिंग इज नो सिर्फ यहाँ पे क्या है प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ओके ही डेवलप फोर्टीन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हाउ मेनी प्रिंसिपल डज फे ऑल डेवलप फोर्टीन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड मैंशन इन इज बुक इन एज जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट इंडस्ट्रियल For his contribution, he is also known as father of general management. He is an executive. मैंने अभी आपको mention किया था कि वो एक executive था और वो management के ऊपर बहुत सारी theories बनाता था ऐसे ही उसने अपने 14 principles of management बनाए जो उसने general and industrial management उसकी एक book है उसमें उन्होंने mention किया और उसी contribution की वजह से आज वो father of general management के नाम से भी जाने जाते हैं कौन Henry फ्योल पूरा नाम मैं लिख देता हूं एक बार हेनरी फ्योल सो अब हम हेनरी फ्योल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे सो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हम देखते हैं डिवीजन ऑफ वर्क वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क और जॉब्स अ ट्रेन स्पेशलिस्ट हु इज कॉम्पिटेंट इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ईच जॉब दिस रिजल्ट इन एफिशियंट एंड इफेक्टिव आउटपुट नाउ आई वुड गिव यू सम एग्जाम्पल कि अगर आपकी टीचर ने स्कूल में आपको एक प्रोजेक्ट असाइन किया देन आपका फाइव स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बना है तो आप फाइव स्टूडेंट्स जब इफेक्टिवली एफिशियंटली काम करोगे तो क्या होगा आप जो फाइव स्टूडेंट्स का काम है वो आप असाइन कर दोगे 
लाइक एक बच्चे लाइक आपको पोस्टर बनाना है अपने प्रोजेक्ट में देन जिस बच्चे की आर्ट अच्छी है आप उसे काम दे दोगे आर्ट का की पोस्टर्स बनाकर आई हो और जो बच्चा क्रिएटिविटी में अच्छा है लाइक आप उसे डेकोरेशन का काम दे दो ओके और जो बच्चा थोड़ा इंटेलिजेंट सा है आप उसे कंटेंट का काम दे दोगे कि यार तू इंटेलिजेंट है तो अच्छे से अच्छा कंटेंट हमारे लिए लाई हो कि हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाए और आप ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजें असाइन कर देते हो कि जो बच, जो स्टूडेंट जिस फील्ड में अच्छा है आप उसे उस हिसाब से उसका काम दे देते हो तो ऐसे ही वो डिविजन ऑफ वर्क प्रिंसिपल में कह रहा है वर्क शुड बी डिवाइड इन टू स्मॉल टास्क जॉब जो वर्क है जो काम है वो छोटे छोटे जॉब्स में डिफ्रेंशिएट हो जाना चाहिए डिवाइड हो जाना चाहिए अ ट्रेन स्पेशलिस्ट हु इज कॉम्पिटेंट इज रिक्वायर टू परफॉर्म ई जॉब और हर एक स्पेशलिस्ट को जैसे अभी मैंने आपको बताया कि एक जो स्पेशलिस्ट है वो आर्ट में स्पेशलाइज करता है वो आर्ट में अच्छा है तो उससे मैं ड्रॉइंग का काम दे दूंगा जो बच्चा क्रिएटिविटी में अच्छा है मैं उसे डेकोरेशन का काम दे दूंगा तो ऐसे ही हर एक ट्रेन स्पेशलिस्ट को वो ही काम देना चाहिए जिसमें वो कॉम्पिटेंट है या स्किल्ड है और प्रोफेशनल है ओके सो जो बंदा जिस काम के लिए है या सूट करता है उसे वो अच्छे से स्किल्ड है उसमें ओके डैब हैंड है परफेक्ट है उसे वो काम असाइन करना चाहिए जैसे कि आप सारे डैब हैंड लर्नर्स हो ओके दिस रिजल्ट इन एफिशियंट एंड इफेक्टिव आउटपुट इससे क्या होगा लाइक एक एम्प्लॉय है वो प्रोडक्शन में अच्छा है देन ही वुड डेवलप मोर आउटपुट अगर हमें डिले नहीं करवाते हुए जल्दी से जल्दी हमें आउटपुट अपना प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो जो इंडिविजुअल जो एम्प्लॉय कॉम्पिटेंट है वो आराम से फटाफट आउटपुट बढ़ा पाएगा तो जो बंदा प्रोडक्शन के लिए ही है प्रोडक्शन के में स्किल्ड है वो अच्छे से प्रोडक्शन फटाफट कर सकता है हमारा टास्क कंप्लीट कर सकता है हम उसे प्रोडक्शन का काम ही देंगे और जो इंडिविजुअल मार्केटिंग डिपार्टमेंट या मार्केटिंग में है मार्केटिंग में स्पेशलाइज करता है तो वो एडवर्टाइजिंग कह लो सेल्स प्रमोशन कह लो और पर्सनल सेलिंग कर लो ये मेथड्स होते हैं मार्केटिंग के हम अभी इलेवन चैप्टर जब करेंगे तब पता चलेगा आपको लेकिन वो जो मार्केटिंग मैनेजर के लिए मार्केटिंग मैनेजर मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लिए वो जो एम्प्लॉय बना है वो मार्केटिंग का काम ही अच्छे से करेगा इसलिए डिविजन ऑफ वर्क यही कहता है कि काम को डिफ्रेंशिएट कर दो और जो बंदा जिसमें सूट करता है उसमें असाइन कर दो दस डिविजन ऑफ वर्क लीड्स टू स्पेशलाइजेशन आपको भी पता है अगर वर्क डिवाइड कर दोगे तो स्पेशलाइजेशन होगा लाइक like, अगर आपको पता है कि आप आर्ट एंड क्राफ्ट में अच्छे नहीं हो लेकिन आपको आर्ट वाला काम दे दिया जाए और आपको थोड़ी थोड़ी आर्ट आती है और अगर आप उसी सेम काम को मंथली रिपीट करते जाओगे मंथली या ईयरली रोज रोज वही काम करोगे सिंपली टू से अगर आप रो, रोज रोज वही काम करोगे जो आपको पहले थोड़ा थोड़ा आता था तो आप उसमें स्पेशलाइज हो जाओगे या नहीं होगे हो जाओगे क्योंकि आप रिपीट काम रोज करते रहते हो तो आप उसमें स्पेशलाइज हो जाते हो जैसे कि अब आप ट्वेल्थ क्लास में आ गए हो अब आपको थोड़ी थोड़ी ट्रिक पता चल गई है कि अब आपको कैसे तैयारी करनी है बोर्ड में क्यों क्यों कैसे पता आपको क्योंकि आप टेंथ में बोर्ड्स देख कर आए हो है ना या आप बहुत सारे एग्जाम्स क्लियर करते हुए आए हो तो आपको अब पता चल चुका है कि हर एक एग्जाम की तैयारी कैसे की जाती है ओके okay, तो ये सब इसलिए होता है क्योंकि हम रिपीटेड बेसिस पे मंथली बेसिस पे ईयरली बेसिस पे एग्जाम देख कर आए हैं और अब हम, अब हमें पता चल चुका है कि तैयारी कैसे होती है तो ये स्पेशलाइजेशन होता है अगर हम वर्क डिवाइड कर दे तो फॉर एग्जाम्पल इन अ कंपनी देर आर सेपरेट डिपार्टमेंट कंपनी के अंदर सेपरेट डिपार्टमेंट है फाइनेंस डिपार्टमेंट मार्केटिंग डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऑल ऑफ देम है स्पेशलाइज पर्सन हर डिपार्टमेंट में स्पेशलाइज यानी कि स्किल्ड पर्सन है कलेक्टिवली दे अचीव प्रोडक्शन एंड सेल्स टारगेट ऑफ द कंपनी और जब वो कलेक्टिवली मतलब कोऑर्डिनेशन के साथ जब वो सारे काम करते हैं तो वो प्रोडक्शन का टारगेट और सेल्स का टारगेट अचीव कर पाते लाइक प्रोडक्शन का टारगेट है ट्वेंटी थाउजेंड यूनिट्स हमें प्रोड्यूस करनी है और अब सेल का टारगेट है कि एटीन थाउजेंड यूनिट्स तो हमें बेचनी ही बेचनी है टू थाउजेंड तो चलो अनसोल्ड रह गई ठीक है लेकिन एटीन थाउजेंड तो बेचनी ही बेचनी है तो अगर ये लोग कलेक्टिवली कोऑर्डिनेशन के साथ जो स्पेशलाइज्ड पर्सन है जिसमें वो कॉम्पिटेंट है उन्हें अच्छे से आता है अगर वो काम करें अच्छे से तो वो फटाफट अपना गोल अचीव कर सकते हैं ठीक है 
पॉजिटिव इफेक्ट क्या डिविजन ऑफ वर्क के स्पेशलाइजेशन वेन एवर वर्क इज डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन देन ऑटोमेटिकली इट लीड्स टू स्पेशलाइजेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से कि जो जो जिस बंदे को आता है जिस इंडिविजुअल को जो जो आता है उसके हिसाब से काम बांट दे तो स्पेशलाइजेशन ऑब्वियसली पक्का होगा इम्प्रूव एफिशियंसी वेन एम्प्लॉय इज परफॉर्मिंग ओनली वन पार्ट ऑफ दी जॉब देन ही बिकम्स एक्सपर्ट इन डैट एंड रिजल्ट इन द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज आपको भी पता अगर आप सेम काम रोज रोज करोगे लाइक like, पहले आप सबसे पहले अगर मैं आपको एग्जाम्पल दू कि आपने जब पहली बार प्रोजेक्ट बनाया होगा अपना कोई भी प्रोजेक्ट चाहे वो सिंपल फाइल हो तो उसमें आपने बहुत मिस्टेक करी होगी लेकिन अब धीरे धीरे आते आते प्रोजेक्ट अब बनाने की आदत हो गई इवन ट्वेल्थ में भी आपको तीन प्रोजेक्ट मिलेंगे अकाउंटेंसी बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स का तो उसमें अगर आप धीरे धीरे अब करना सीख चुके हो तो इस साल शायद आपको कम वेस्टेज लगे क्योंकि अब आपको फाइल्स बनाने की आदत हो चुकी है आपको पता है फाइल कैसे बनाई जाती है तो इसी तरह वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज फिर कम होगा आपकी फाइल फिर जल्दी तैयार हो जाएगी अगर वेस्टेज कम होगा तो तीन दिन में अगर आपकी फाइल बन जाएगी तो आ, आपके लिए और भी इजी है है ना तो इसलिए जब आप सेम काम हर साल करते हो या हर दिन करते हो आपको आदत हो जाती है उस काम को करने के लिए तो हमारी एफिशियंसी बढ़ जाती है वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज कम हो जाते हैं गलतियां फिर कम होने लगती है ओके नेगेटिव इफेक्ट लैक ऑफ एफिशिएंसी अगर आप डिवीजन ऑफ वर्क ना करो तो एफिशिएंसी भी कम हो जाएगी लाइक like, कोई इंप्लॉय यार प्रोडक्शन में काम कर रहा था तो आज मार्केटिंग में उसे भेज दिया डिपार्टमेंट में तो क्या वो अच्छे से काम कर लेगा ऑब्वियसली नॉट उसे काम आता ही नहीं है उसके बाद आप कभी उसे प्रोडक्शन में भेजो कभी मार्केटिंग में भेज दो कभी फाइनेंस में भेज दो तो वो किस किस का हिसाब रखेगा अगले दिन उससे पूछ लो कि तू उस दिन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में था तो बता कितनी यूनिट्स बनी थी उस दिन तो उसे कैसे याद रहेगा क्योंकि वो इतने दिनों से तो कभी इस डिपार्टमेंट के में कभी उस डिपार्टमेंट में वो घूमे ही जा रहा है तो एफिशियंसी तो बिल्कुल नहीं रहेगी ओके देयर विल बी नो स्पेशलाइजेशन ना स्पेशलाइजेशन रहेगा क्योंकि वो फाइनेंस में भी घूमे जा रहे हैं वो मार्केटिंग में भी घूमे जा रहे हैं वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी घूमे जा रहे हैं सो स्पेशलाइजेशन तो होगा ही नहीं आधा उसे जब फाइनेंस का थोड़ा थोड़ा समझ आने लगेगा उसे तुम मार्केटिंग में भेज दोगे फिर यहाँ पे थोड़ा थोड़ा समझ आने लगेगा फिर तुम उसे प्रोडक्शन में भेज दोगे तो ऐसे तो वो कुछ समझ ही नहीं पाएगा लाइक अगर आपको कोई नया रास्ता है और दो चार दिन कोई आपको आपका कोई बड़ा भाई हो या कोई सिबलिंग हो वो आपको लेके जाए लेकिन रोज अलग अलग रास्ते से आपको वो लेके जा रहा है और फिफ्थ डे पे वो कहे चल आज तू अकेला चला जा तो क्या आप चले जाओगे नहीं क्योंकि वो टू टू फोर डे पे भी अलग अलग रास्ते से लेके जा रहा था सेम रास्ते से लेके जाता तो शायद रास्ता याद भी हो जाता तो यही बात है चांसेस ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ वर्क डुप्लीकेशन ऑफ वर्क के भी चांसेस है क्योंकि अगर क्योंकि अगर मैंने काम बांटा ही नहीं है अपने लाइक like मैंने वो फाइव स्टूडेंट्स का एग्जांपल दिया था अगर मैंने काम बांटा ही नहीं है अच्छे से तो हो सकता है दो बच्चे आर्ट का काम करिया है या दो बच्चे डेकोरेशन का काम करिया है है ना और दो बच्चे कंटेंट का काम करिया है या सेम सेम काम करिया है सब तो ऐसी पॉसिबिलिटी है और डुप्लीकेशन होने लग जाएगा फिर काम में वेस्टेज होगी तो ये तीनों जो है ये है हमारे नेगेटिव इफेक्ट डिविजन ऑफ वर्क के ओके सो आई होप आपको ये प्रिंसिपल बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा अब चलते हैं अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पर सेकेंड प्रिंसिपल अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में ही बताया था कि आप ये समझ लो कि परमिशन लेना होता है अथॉरिटी तो अब आपको मैं अच्छे से बताऊंगा अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता क्या है अथॉरिटी मीन्स द राइट टू गिव ऑर्डर एंड ऑप्टेन ओबीडियंस सो अथॉरिटी का मतलब ये होता है कि हमें अपने इंप्लॉयज को ऑर्डर देने हैं जो एम्प्लॉयर है उसे अपने एम्प्लॉय को ऑर्डर देने हैं ये उसका राइट है राइट टू गिव ऑर्डर्स और एंड ऑप्टेन ओबीडियंस मतलब ये वो एक्सपेक्ट कर सकता है कि एम्प्लॉय आपका जो ऑर्डर है वो ओबे करेगा सो सिंपल मीनिंग इसका ये है अथॉरिटी का कि एम्प्लॉयर के पास राइट right है कि वो अपने एम्प्लॉयज को ऑर्डर पास करे एंड ऑप्टेन ओबीडियंस और एक्सपेक्ट करे कि एम्प्लॉयज अपने एम्प्लॉयर का जो ऑर्डर है उसे ओबे करें माने रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशन ऑफ अ सब ऑर्डिनेट टू प्रॉपरली परफॉर्म दी असाइन ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये होता है एक ऑब्लीगेशन होती है सब पे अब सब क्या होता है आप ये कह सकते हो कि मैनेजमेंट की टर्म्स में हम एम्प्लॉयर को कह देते हैं सुपीरियर और एम्प्लॉज को कह देते हैं सब ऑर्डिनेट सो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसकी सब ऑर्डिनेट की कि जो उसे 
उसे जो टास्क मिला है असाइन ड्यूटी जो उसे मिली है वो उस असाइन ड्यूटी को कंप्लीट करे ये उसकी ऑब्लिगेशन है रिस्पॉन्सिबिलिटी है सब की कि वो जो असाइन ड्यूटी उसे मिली है वो उसे कंप्लीट करे ओके तो अथॉरिटी ये देखो अब मैं आपको सिंपल बताता हूं कि फ्लो चार्ट से कि इसका क्या मतलब है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का तो आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि सुपीरियर जो देता है सब को वो क्या देता है अथॉरिटी क्या देता है अथॉरिटी मतलब राइट टू गिव ऑर्डर तो वो तो सुपीरियर ही सब को देता है और सब क्या करता है सुपीरियर को रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है कि हाँ सर आई विल डू दिस वर्क टिल नाउ टिल टुमारो ओके तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है सब सुपीरियर को रिस्पॉन्सिबिलिटी कहता है देता है और सुपीरियर सब को अथॉरिटी देता है सो आई होप आपको समझ आ गया होगा दोनों अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एन ऑर्गेनाइजेशन शुड बिल्ड सेफ गार्ड अगेंस्ट एब्यूज ऑफ मैनेजरियल पावर इसका मीनिंग ये है कि कई बार क्या होता है जो मैनेजर होता है ना वो ज्यादा अथॉरिटी दे देता है अपने सब को लाइक like एक सुपीरियर है वो इस बार क्या करता है अपने सब को जो अथॉरिटी है वो ज्यादा दे देता है अथॉरिटी इज ग्रेटर अथॉरिटी वो क्या करता है ज्यादा दे देता है अपने सब को इसकी वजह से क्या होता है कि जो सुपीरियर है इसका मतलब वो अपनी पावर सा गलत इस्तेमाल कर रहा है एब्यूज ऑफ मैनेजरल पावर वो ही अपनी मैनेजर की पावर का वो गलत इस्तेमाल कर रहा है कि वो अपना जो काम है वो भी अपने सब को पास कर रहा है राइट टू गिव ऑर्डर की मैनेजर के पास ऑथर मतलब सॉरी ऑर्डर देने का तो हक पूरा पूरा है लेकिन इतने भी ऑर्डर्स नहीं देने कि वो अपना काम भी अपने सब पर ही थोप रहा है ओके सो अथॉरिटी अगर ज्यादा हो जाती है इफ देर इज अ ग्रेटर अथॉरिटी देन इट लीड्स टू एब्यूज ऑफ मैनेजरल पावर ज्यादा अथॉरिटी दोगे तो इसका मतलब मैनेजर या सुपीरियर अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा है ओके आई होप ये पॉइंट क्लियर हो एंड एट द सेम टाइम अ मैनेजर शुड हैव नेसेसरी अथॉरिटी टू कैरी आउट हिज रिस्पॉन्स इस सेंटेंस में मैनेजर का मतलब सब ऑर्डिनेट है सब ऑर्डिनेट बिकॉज आपको भी पता है जो सीईओ होते हैं या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो ऐसे ऑर्डर्स जब पास करते हैं तो नीचे जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मैनेजर होता है प्रोडक्शन मैनेजर फिर मार्केटिंग मैनेजर और फिर यहाँ पे फाइनेंस मैनेजर ये सारे एक साथ ही होते हैं तो जब ओ, ओ, क्या कहते हैं जो पॉलिसी बन के आती है या ऑर्डर्स आते हैं वो सबको एक साथ ही मिलते हैं सारे मैनेजर्स को ओके okay, तो वो यही कह रहा है ये जो मैनेजर्स है ना मिडल लेवल मैनेजर जो आप फर्स्ट चैप्टर में कर कर आए हर डिपार्टमेंट का एक एक मैनेजर है तो इन मैनेजर्स को नेसेसरी अथॉरिटी मिलनी चाहिए टू कैरी आउट देयर रिस्पांसिबिलिटी मतलब ताकि ये अपनी रिस्पांसिबिलिटी को पूरा कर सके इसके लिए इन्हें कम से कम नेसेसरी अथॉरिटी देनी चाहिए नेसेसरी अथॉरिटी देनी चाहिए नेसेसरी अथॉरिटी का क्या मतलब है अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ लाइक प्रोडक्शन मैनेजर ने अपने फॉरमैन को जो वर्कर है फॉरमैन उसे ऑर्डर दिए कि आपको 500 स्कूटर्स बनाने हैं एक दिन में 500 स्कूटर्स बनाने हैं एक दिन में बट उस प्रोडक्शन uh, मैनेजर ने फॉरमैन को अथॉरिटी जो है वो नहीं दी किस बात की अथॉरिटी ये अथॉरिटी कि अगर आपको किसी भी टूल और मटेरियल की जरूरत पड़े तो आप शॉप से ले लेना या फैक्ट्री से मंगा लेना बट ऐसी अथॉरिटी प्रोडक्शन मैनेजर ने फॉरमैन को नहीं दी तो अब इस केस में जब पूरा टाइम हो गया जब ऑर्डर कंप्लीट करना था तो इस टाइम पे जब फॉरमैन अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाया टाइम पर तो तब प्रोडक्शन मैनेजर कैन नॉट ब्लेम द फॉरमैन फॉरमैन को ब्लेम नहीं कर सकता है प्रोडक्शन मैनेजर क्योंकि उसने उसे अथॉरिटी नहीं दी थी तो इसलिए कहते हैं कि ज्यादा अथॉरिटी भी दे, नहीं देनी चाहिए वरना मैनेज मैनेजर की पावर का गलत इस्तेमाल होता है और दूसरी चीज अगर मैनेजर को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है तो उसे कम से कम नेसेसरी अथॉरिटी भी मिलनी चाहिए ताकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर सके कॉन्क्लूजन मैनेजर रिक्वायर्स अथॉरिटी कॉमनजीट विद देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी आप कॉमनजीट का मतलब यहाँ पे लिख सकते हो इक्वल मतलब मैनेजर को जितनी अथॉरिटी आप दे रहे हो उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए या जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो उतनी ही अथॉरिटी देनी चाहिए अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वल होनी चाहिए 
देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं कि अथॉरिटी तुम ज्यादा दे रहे हो रिस्पॉन्सिबिलिटी कम दे रहे हो या रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है अथॉरिटी कम है ओके तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए पॉजिटिव इफेक्ट अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप फॉलो करो तो उसके क्या पॉजिटिव इफेक्ट होंगे नो मिस यूज ऑफ अथॉरिटी अथॉरिटी का कोई मिस यूज नहीं कर सकता मीन्स अगर आप अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला प्रिंसिपल फॉलो करोगे तो क्या होगा अथॉरिटी जितनी है उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जाएगी और उसमें क्या होगा मिस यूज नहीं हो पाएगा अथॉरिटी का जो कई मैनेजर कर देते हैं एंड हेल्प इन मीटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन टाइम विदाउट एनी डिले और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी टाइम पे ही कंप्लीट uh, की जाएगी विदाउट एनी डिले क्योंकि आपको भी पता है रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो एक ऑब्लिगेशन है सबऑर्डिनेट की कि उसे प्रॉपरली परफॉर्म करना है टाइम पे कंप्लीट करना है टास्क को तो अगर अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो होगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी टाइम पे कंप्लीट होगी और अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वल है तो मिस भी नहीं होगा कंसिक्वेंसिस ऑफ द वायोलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल डिले इन वर्क ड्यू टू लेस अथॉरिटी कई बार क्या होता है जैसे अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया प्रोडक्शन मैनेजर और फॉरमैन वाला की फाइव हंड्रेड स्कूटर टाइम पे नहीं बने क्योंकि उसके पास अथॉरिटी नहीं थी कि वो जाके टूल्स और मशीन ला के रख ले अपने पास क्योंकि उसके प्रोडक्शन मैनेजर ने उसे अथॉरिटी नहीं दी थी तो कई बार अथॉरिटी ना होने की वजह से कम अथॉरिटी होने की वजह से काम डिले हो सकता है मिस यूज ऑफ अथॉरिटी ड्यू टू एक्सेस अथॉरिटी कई बार जो मैनेजर्स है वो मिस यूज कर लेते हैं अथॉरिटी का ज्यादा ऑर्डर दे देते हैं कि अपना काम भी अपने सब ऑर्डिनेट्स पर थोप देते हैं ओवर बर्डन विद वर्क विद एक्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी और इसी की वजह से क्या होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हो जाती है जो सब ऑर्डिनेट है वो ओवर बर्डन फील करते हैं कि उसका काम भी हम करें हमारा काम तो हम कर ही रहे हैं नोट अ मैनेजर शुड हैव द राइट टू पनिश अ सब ऑर्डिनेट फॉर विल फुली नॉट ओबेइंग अजिटिमेट ऑर्डर अगर कोई मैनेजर कोई सुपीरियर ने आ, काम दिया था और वो उसके सब ने काम नहीं किया है तो उसके पास राइट right है कि वो अपने सब को पनिश करे विलफुली फॉर नॉट फॉलोइंग दी ऑर्डर बट ओनली आफ्टर सफिशियंट अपॉर्चुनिटी हैज बिन गिवन टू अ सब ऑर्डिनेट फॉर प्रेजेंटिंग हिज और हर केस बट ये तभी पॉसिबल है जब आप उसे सफिशियंट अपॉर्चुनिटी दे रहे हो सफिशियंट नेसेसरी अथॉरिटी दे रहे हो जैसे कि प्रोडक्शन मैनेजर ने अगर फॉरमैन को दे दी दे दी होती कि तुम जाके टूल्स और मटेरियल शॉप से ले सकते हो या फैक्ट्री से मंगा सकते हो और फिर भी अगर फॉरमैन काम पूरा नहीं करता देन प्रोडक्शन मैनेजर कोई एक्शन ले सकता था उसे पनिश कर सकता था बट अब उसने अपॉर्चुनिटी नहीं दी अथॉरिटी नहीं दी जो ही कान डू एनी थिंग विद हिम डिसिप्लिन थर्ड प्रिंसिपल है डिसिप्लिन आज हम सिर्फ ये लास्ट प्रिंसिपल कर रहे हैं वरना फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको फेऑल के सारे प्रिंसिपल्स अच्छे से फटाफट करवा दूंगा सो डोंट नीड टू वरी डिसिप्लिन इट इज द ओबीडियंस टू ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स एंड एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट विच आर नेसेसरी फॉर द वर्किंग ऑफ दी ऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइजेशन की स्मूथ वर्किंग के लिए कि ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली वर्क कर सके इसके लिए हमने दो चीजें बनाई होती है फर्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स और सेकेंड चीज इज एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट ये दो चीजें हैं कि ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली वर्क कर सके इसके लिए हम ऑर्गेनाइजेशन के कुछ रूल्स बनाते हैं एम्प्लॉयमेंट के एग्रीमेंट बनाते हैं और डिसिप्लिन क्या होता है जब ये दो चीजें ऑर्गेनाइजेशनल रूल एज वेल एज एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट जब ओबे किए जाते हैं अच्छे से फॉलो किए जाते हैं ओबीडियंस जैसे मैंने आपको बताया तो अथॉरिटी में भी ओबे किए जाते हैं फॉलो किए जाते हैं तो उसे ही हम कहते हैं डिसिप्लिन अब इसका एक एग्जाम्पल मैं और दूंगा डिसिप्लिन रिक्वायर्स गुड सुपीरियर्स एट ऑल लेवल्स डिसिप्लिन में क्या क्या चाहिए होते हैं कि आपके सुपीरियर अच्छे हो अच्छे होना मतलब वो अच्छे से अपना काम जानते हो उन्हें अपना काम टाइम पे पूरा करते हैं और अच्छे से वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हैं अथॉरिटी देते हैं डॉल Clear and fair agreements and judicious application of penalty. Clear or fair agreement मतलब कि आपने अगर कोई agreement था कोई deal हो रखी थी तो उस पर भी खरे उतरे मतलब जैसे deal पे बोला था कि इस दिन इस time पे कुछ contract paper sign हो जाने चाहिए या आप अगर कोई example लेते हो कि आपने बोला कि कुछ employees जो है वो अभी overnight नाइट काम कर रहे हैं लेकिन जब हमारा ये टारगेट जो ओवर नाइट वाला टारगेट है वर्कर्स का जो वो ओवरनाइट कर रहे हैं पूरा वो जब टारगेट कंप्लीट हो जाएगा तो हम आपके वेजेस और सैलरी बढ़ा देंगे बाय टेन परसेंट बट अब वो टारगेट पूरा हो चुका है लेकिन अब तक तो कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ सैलरी और वेजेस पे तो यहाँ पे जो एग्रीमेंट था वो फेल हो गया है 
फेल हो गया है मतलब जो हमारा डिसिप्लिन प्रिंसिपल था वो भी फेल हो चुका है डिसिप्लिन इज नॉट देयर क्योंकि उन्होंने अब तक हमारी सैलरी और वेजेस नहीं बढ़ाई है वर्कर्स की अगर वो बढ़ा देते थे तो डिसिप्लिन जो है वो फॉलो हो जाता पर अभी उन्होंने नहीं बढ़ाई है तो नहीं क्योंकि फेयर एग्रीमेंट तो हुआ ही नहीं बोला था बढ़ा देंगे पर अब तक नहीं बढ़ाई और जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टी और पेनल्टी भी लगेगी तो जुडिशियल जुडिशियसली मतलब वाइजली लगेगी पेनल्टी पेनल्टी लगेगी तो भी अच्छे से पेनल्टी लगेगी पॉजिटिव इफेक्ट सिस्टमैटिक वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन डिसिप्लिन से क्या होगा वर्किंग अच्छी होगी स्मूथ होगी ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टमैटिक वर्किंग होगी एफिशिएंसी भी अपने आप इंप्रूव हो जाएगी अगर अच्छे से सारी वर्किंग चल रही होगी क्लियर फेयर एग्रीमेंट होंगे आप जुडिशियस पेनल्टीज होंगी ओके okay? सब अपना काम समझेंगे अगर गुड सुपीरियर्स होंगे तो एफिशिएंसी कहीं ना कहीं इंप्रूव हो जाएगी वेस्टेज कम होगी नेगेटिव कंसिक्वेंसीज क्या होंगे प्रिंसिपल को प्रिंसिपल के वॉयेशन के लिए डिसऑर्डर कंफ्यूजन एंड क्रियोस ऑर्डर नहीं होगा ऑर्गेनाइजेशन में कंफ्यूजन होगी क्रियोस होगा क्योंकि क्या होगा अगर तुम्हारा डिसिप्लिन ही नहीं है लाइक like स्कूल में अगर कोई डिसिप्लिन नहीं होता सब ऐसे ही होते ऐसे ही आ जाते घर के कपड़े पहन के और देर इज नो डिसिप्लिन सब स्टाइलिश बन के आते तो क्या होता ऑर्डर नहीं होता कुछ सब यूनिफॉर्म भी नहीं पहनते कुछ स्टाइलिश कपड़े पहनते और कुछ जो पुअर पीपल होते हैं वो थोड़े कम स्टाइलिश पहनते डिसऑर्डर होता स्कूल ड्रेस इसलिए तो जा, दी जाती है कि स्कूल्स में तुम्हारा डिस्क्रिमिनेशन uh, ना हो बिटवीन रिच एंड पुअर पर्सन सब एक ही यूनिफॉर्म पहन कर आए ओके तो एक डिसऑर्डर होगा अगर डिसिप्लिन नहीं होगा तो कन्फ्यूजन एंड क्रियोस डिसिप्लिन नहीं होगा तो कहीं ना कहीं तुम्हारी वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज भी हो सकती है ओके okay, क्योंकि डिसिप्लिन अगर कहे कि या कोई एग्रीमेंट तुम्हारा कहे या रूल्स कहें कि इससे इस प्रोडक्ट की इससे ज्यादा वेस्टेज नहीं होनी चाहिए ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए तो उस केस में वेस्टेज ऑफ अगर वो डिसिप्लिन या एग्रीमेंट या रूल नहीं होगा तो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज कहीं ना कहीं बढ़ सकती है अगर आप कोई रूल्स ना बनाओ तो रूल्स बनाओगे तो थोड़ा लोग समझेंगे भी ओके okay, तो ये है इसका नेगेटिव कंसिक्वेंस ये इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स तो आई होप आपको डिसिप्लिन तक क्लियर हो गया होगा डिविजन ऑफ वर्क अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डिसिप्लिन आई होप ये आपको तीनों प्रिंसिपल क्लियर होंगे अगर आपको कोई भी डाउट और क्वेरी हो डू कमेंट एंड इफ यू लाइक माई लेक्चर प्लीज लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू सो मच हैव अ नाइस डे बाकी प्रिंसिपल्स हम बाद में करेंगे बाय बाय थैंक यू सो मच